చంద్రబాబు గారికి అలాగే ఆ పార్టీకి బలం పెరుగుతుంది అనుకోవాలా తగ్గుతుంది అనుకోవాలా అర్థం కాని పరిస్థితి ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో ఎలాగ బలం లేదు మండలిలో మాత్రమే బలం ఉంది పోని ఆ బలాన్ని కాపాడుకుంటున్నారా లేదా అంటే కొన్ని కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న తరుణంలో మండలికి చెందిన సభ్యులు మండలి సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమ్మెల్సీలు వాళ్ళందరూ డొమ్మా కొట్టడం సరిగ్గా సహకరించకపోవడం మొదట్లోనే ఒక ఒక ఎమ్మెల్సీ రాజీనామా చేయడం ఇద్దరు దూరంగా ఉండడం వైసీపీలో చేరేందుకు సిద్ధపడడం ముగ్గురు ఇలా రకరకాల తర్వాత వాళ్ళ తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు ఇలా ఐదుగురు ఆ నెంబర్ కాస్త ఇప్పుడు ఎంతకు చేరిందంటే ఒక పది మంది అంటే పది మంది ఆయన పిలిచినా రాకపోవడం భేటీకి హాజరు కాకపోవడం ఇలా వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి అంటే ఎందుకు ఎమ్మెల్సీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సహకరించట్లేదు ఎందుకు వాళ్ళు షాక్ ఇచ్చారు అనేది ఎందుకంటే వైసీపీకి అసెంబ్లీలో పూర్తి బలం ఉంది కానీ మండలిలో లేదు ఇలాంటి టైంలో ఆ బలాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆ బిల్లుని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం ఏదో చేశారు వాళ్ళంతా కాకపోతే తర్వాత అయినా పార్టీ అధినేత నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ పార్టీకి సపోర్ట్గా ఇస్త ఉంటారు అని అనుకుంటే ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆ పార్టీ అధినేత పిలిచిన ఒక ఏర్పాటు చేసిన భేటీకి అది కూడా కీలక సమయంలో ఏర్పాటు చేసిన భేటీకే డొమ్మా కొట్టడం వెనక ఇప్పుడు ఆ డొమ్మా కొట్టిన వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా జగన్ గారికి సపోర్ట్గా ఉన్నారు కాబట్టే డొమ్మా కొట్టారా అనేది ఒక ప్రచారం అయితే ఈ భేటీలో ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీలు గైరాజర్ అయ్యారనే తెలుస్తుంది ఆరుగురిలో పేర్లు ఏంటంటే గాలి సరస్వతి అలాగే కేఈ ప్రభాకర్ తిప్పేస్వామి శత్రుచర్ల విజయరామరాజు రామకృష్ణ సమంతకమని డొమ్మా డొమ్మా కొట్టారు వీళ్ళందరూ అయితే వీళ్ళందరూ డొమ్మా కొట్టారన్న విషయం ఎందుకు డొమ్మా కొట్టారు ఎందుకు రాలేకపోయారు వ్యక్తిగత కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి ఏంటనేది కూడా ఎలాంటి సమాచారం పార్టీ అధినేతకు కూడా ఇవ్వకపోవడం ఇప్పటికే ఒక పక్క పదిహేను మంది లేదంటే పదహారు మంది ఎమ్మెల్సీలు ఖచ్చితంగా జగన్ గారితో టచ్లో ఉన్నారు బేరసారాలు ఆడుతున్నారు మండలి రద్దు చేయొద్దు అనేది నిన్నటి వరకు జరిగిన ప్రచారం ఇలాంటి టైంలో ఈ డొమ్మా కొట్టడం చూస్తూ ఉంటే అది కొంచెం దగ్గరగానే అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ డొమ్మా కొట్టింది ఆరుగురే అయినా ఆల్రెడీ రాజీనామా చేసిన వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ సపోర్టు వైసీపీకి సపోర్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి సంఖ్య పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చినా సరే అది భేటీయే కదా అక్కడ ఓటింగ్ ఉండదు ఏమి ఉండదు పార్టీకి సంబంధించిన భేటీ కాబట్టి వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు హాజరయ్యారు అందులో వాళ్ళంతా ఎంతవరకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు ఏంటనేది వాళ్ళ మనసులో ఉన్న నిర్ణయాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అది కూడా బయట తెలియదు రాజకీయం అంటే ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో రాజకీయ నాయకుడికి చివరి నిమిషం వరకు కూడా బయట పెట్టరు ఒకసారి అవతల మద్దతును బట్టి అవతల పార్టీ ఇచ్చే సపోర్ట్ని బట్టి ఒకేసారి వీళ్ళ నిర్ణయాన్ని అప్పటి వరకు పార్టీలో ఉన్న ఆ పార్టీపై వ్యతిరేకతని బయట పెడతా ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఒకవేళ త రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఈ పూర్తిగా వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసి జగన్ గారితో కలిసిపోతారా ఎందుకు ఈ డొమ్మా కొట్టడం ఏంటి అసలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కువ సంఖ్యాబలం ఉంది మండలిలో అని చెప్పుకున్న మండలే లేనప్పుడు మండలిలో ఉన్న సభ్యులు ఎమ్మెల్సీలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా ఆ పార్టీలో ఉండి ఉపయోగం ఏముంది అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళిపోతే బెటర్ అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారా ఏంటనేది మరికొద్ది రోజుల్లో డిసైడ్ అయ్యే అవకాశం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్